坐下吧。咱们这届的空气动力学，现在就剩下你们这七个人了。如果你们不是去赴死，就好好的学，将来咱们的国家需要科学啊！我抢到哪儿了？空速过快可能产生油蒸气，堵塞油路。为了避免气塞，必须要使用沸点更高的煤油。好。来来，派出所。老头，快进去，快！里边走，快，快进去，快！咱们的飞机飞得好低呀、啊！快，金豆，快快！吴然，啊，你说会不会别的地方还有新帅新帅三个字？哎呀，你真是个吃人！赶紧走吧。山田は正しかったな。中国空軍もゼロ式の戦闘力の前では反撃する規模を失ってしまったようだ。<笑>下にいるのはみんな臆病者。今回、俺たちの任務は無差別爆撃。大日本帝国空軍とやり合いたいのか、身のほど知らずのアホめ。在昆明的天空中，有一架中国战机只身迎敌，他试图驱逐八架日本敌机，哦不，是九架。全国人民为这位英勇的飞行员祈祷。肖总编。你看我这样开头如何千万不要受那冈山的影响。这个人，外称君子之名，内行苟且之事。就是因为殷代理法考出版了，他急了，所以故意呀、啊、过来给你捣乱的
，印太的法考，我从头至尾仔仔细细看，相当的严谨，啊！我说的话你听进去没有啊？他的魂儿还在阴虚呢。海唐小姐，有件事我没有搞明白，那个新帅西是不是因为在甲骨文上有另一种写法，所以那个日本人不承认那就是新帅西？嗯，新帅西在甲骨文里面最常见的是这一种这心倒是有趣，倒像三根火炬。那那个日本人说的真人又怎么写？真人啊，我会写顶字。这些都是早已破译公认的。啊，林伯伯，林伯伯，我突然想到一件事情：甲骨学家认定甲骨上的钻、凿、烧、灼的痕迹，是真人用来占卜用的，所以他们认定甲骨文是用来记录卜辞的。但是因为我亲自制作鬼龟壳。无论如何都不能使纹路做的一模一样，因为每一次纹路都是随机的。纹路？对，如果是随机的，那纹路便会有上千万种。这样一来，如何占卜啊？你接着讲下去。所以，大家公认的卜辞之说，会不会不一定是对的？海棠，不懂就别瞎问，这还没到半瓶子水就在这瞎逛呢。我觉得海棠说的有点道理，那也不能瞎说啊。老孟，治学的人啊，是要辩证的看问题，同时也要具有质疑权威的能力。哎，你还记不记得，乙骨派否定上古史的那段时间，咱们大学一夜之间所有古史课本全改，待民国二十五年，考古重大发现对应《史记》当中的《阴本纪》，才知道商代这段历史是真实存在的。多所大学开课前又换回教材，这便是在探索之中秩序。所以说，海棠说的不一定都对，但是他的思维模式却值得鼓励。林伯伯，冈山说，如果您教不出五丁甲，那您的英代立法可就不作数。其实，让我再想想，你讲的是有道理的。飞机高度，高度四千。东拐五拉升至编队高度。东拐五拉升，七千号一滴九，撑不了多久的。东拐五拉升，死就死吧。七山号左翼中弹，一下散热器中弹，发动机罩中弹。何をする気だ。俺たちを機体に体当たりする気だ。右方向から中国空機の襲撃。
机失去战斗力。七千号，洞九五到达编队高度，与你并肩作战。洞拐五到达编队高度，与你并肩作战。申请执行飞行秋千。洞九五、洞拐五，剪刀交叉，机尾掩护。我拉高两万，临时过载这下发动机可能失灵。等我拉俯冲，你们找机会干他。你三十七撑得住吗？干就完了。续航时间十分钟。动拐五返航，重复。动拐五立刻返航。无论多强大的对手，都必然有他的弱点。九六陆攻二二型的弱点，就在他的护尾机枪处。这是他的视线盲区。咱们从后方负高度进入，自下向上追击敌方尾部。这让你给偷走。我军此役以三敌十一，在浮游炸弹助力下，击伤一架零式战机，击伤三架九六路攻，成功驱离敌机群。我方一架霍克三被击伤。好，马上把我给重建。是。把发布会开完，剩下的事儿以后再说。啊。林先生，我们还是说回发布会的主题吧。像《英代立法考》这样的著作，国人期待已久，它的作用不亚于刚刚升空迎敌的战机，同样，它也给那些试图颠倒黑白的文化入侵者以痛击。作战！首长好，我是金融界代表，我今儿啊代表金融界向富华大学捐款，我这。副行长，对不起。我得先说两句。好，诸位，大家都知道，我林威月是一个做学问的人。我这一生追求的是做人的自由和做学问的严谨。我不得不跟大家说一下，“兴衰息”这三个字，如果在甲骨和青铜器上找不到相同的表述。那这个单独的论点，它不能成立。冈山信一先生刚才的疑问是对的，我要跟大家说对不起，我对不起大家，请大家再给我一些时间，但是我现在必须要宣布，一代立法考。停止发行
。呃，林教授的意思是，《英代立法考》这本书现在还存在着一些小小的疏漏，哎，但是丝毫不会影响。你也是一个做学问的人，如果。连基本论证都不能成立的话，那这本书就要推翻。林文月，你应该支持我。林父亲，王行长，拍个照。林先生。您果真是一生不说假话，谢谢您。呵呵。父亲，我觉得林伯伯这样做是对的。林伯伯，我支持你。朱总，张启刚打了场大胜仗，要从唐教育长手里把张启带走，恐怕很难吧？张启想当空战英雄，没那么容易。这件事情我们要踩一脚进去。之前让你查的丁焕生把资料找出来，我要向航委会好好汇报一下情况。是。四一，四二。三，队长，东幺九中了四十三弹，这些弹孔都是他的勋章首战就成功击伤敌机，怎么还没精打采呢？其实我那天坐在机场里的时候，一直抖，摁都摁不住的抖。要不是念桥哥叫我再战，我可能就掉头跑回来了。头一回作战嘛，害怕很正常。不是头回，在南院我就。我那天若不是你来救我，我早就死了。那你为什么来考核秀、啊？我想做个英雄，就像破山哥和你那样。你知不知道，我第一次飞动摇九的时候是什么样的？那个时候卖给中国的霍克三是淘汰机型，我自己都没想到，头一回飞，起落架就收不回去了。要不是二哥那天给我领航，我可能早就摔死了。然后我就跟得了病一样，半个月都碰不了飞机，一碰就吐，翻江倒海的。啊？你还恐飞？嗯。那后来呢？后来二哥急了，他把我蒙着眼睛戴上了山顶，让我跳下去。说如果没死的话，就得去飞。我当时觉得是必死无疑了，结果没想到，山底下是湖水。<笑>这招，念桥哥也对我用过。所以哪有什么英雄呀？有的人可以向死而生，但是绝对不是因为毫不害怕。相反，英雄是惜命的，只不过他们惜的不是自己的命，而是更多人的
十七号那天，你可以为了脚下的土地，还有身边的百姓而战。孟海辰，队长，你放心，我豁出去了，地上的人都指望着我们呢。对了，队长，我刚才去吴家坝，听一个机械师说。曾伯伯昨天管他要了西山号的油箱残骸。张启，孟海山，这位是航空委员会的少副主任。少副主任这次来呢，是为了十一月十七日空战仪式做重要指示。民国二十九年十一月十七日，韩光中队队长张启、副队长曾念桥、队员孟海辰，在没有上级下达作战命令的情况下，抗命起飞作战，有违《中华民国战时军律》以及《陆海空军刑法》第二十七条、第四十七条之规定，队长张启。更是将其上级长官羁押于塔台，其行为尤为恶劣。今奉中华民国航空委员会军法科之令，扣押张启、曾念桥、孟海辰三人，昨日送军事法庭会审。张队长，今天这个场景，是不是很眼熟啊？少主任，这里是不是有什么误会啊？张启他们以三敌十一。还击伤了对面四架战机，这是大劫呀！怎么还送军事法庭做会审呢？唐教育长，航委会对空军军官学校的军令是什么呀？我这有记录。当天你下达的命令是：命令动拐五立即返航。这个动拐五是孟海辰的座机。其次。张启申请，韩光中队请求出征。你的回答是：两架零式还在，请求驳回。我的阐述一字未差啊，肚子一泥。抗命冲天，是我一人所为，与教育长还有其他人无关。不只是队长，还有我，还有一个曾念桥。先把他们俩带回去，等找到了曾念桥，一并看押。李伯伯，嗯，是不是只要把两张拓片缀合在一起，就能找到因为破裂而失去的甲骨文了？对，我就是在找星帅西在甲骨文，还有金文上面相同的表述。可是爸爸，风华历史系的拓片并不齐全呀，如果不在这些拓片里面怎么办？所以啊，你妈不是去了重庆吗？我跟蜀玉所申请啊，把所有的甲骨文还有青铜器拓片，都复制一份带过来。这可是个大工程。这样吧，李伯伯，我之后一下学就来帮你一块缀合。哎，不仅仅是缀合，阴代立法的计算是非常复杂的，动不动就是二十几位数字，而且不仅仅是一遍，要反复的演算。我就在想，我们是不是应该成立一个专题的数学组？那我去找数学系的高伯伯来帮忙，他搞了一个手摇算筹，听说比算盘可快多了。是。那
，再建立一个天文组怎么样？把我们国家历史上的六种历法全都拿出来做相互考证。考？那这可不得了，算得爸爸头发都白了都不见得算得出来。我再找些同学帮你爸爸一块儿，人多力量大。钱呀，嗯，爸爸考你一下，这是什么字？认得吗？这是妃子，看，像不像两只翅膀？太爸，念乔哥哥他们这次冲天作战可太振奋人心了。嗯，我好多男同学都说像他们一样参军去呢。爸，我有点想转系了。嗯，我想从物理学转到空气动力学。我想以后帮念乔哥哥他们修飞机。嗯。念乔哥哥，念乔哥哥，你不能因为念乔哥哥把你自己的专业都改了吧？啊？都在呢，在。进来。念乔哥哥，说曹操，曹操到了。来了啊！念乔，你怎么来了？哦。我是去找我父亲拿浮游炸弹的高空测试，顺路过来看您的。去看师傅，我跟你一块儿去。林伯伯，我能带秦英去看我父亲吗？啊，啊啊，走，快！哎秦英啊，我经常梦到你刚刚那样的笑声。念乔哥哥，嗯，你知道我爸为什么让你送我去我师傅那儿吗？哦，可能是让你监督我父亲吃饭吧。不是，他自己也不好好吃饭，我还得监督他呢。那可能是嫌藏屋室里太吵了吧？才不是。那我也猜不到了。我爸他不反对，不反对我喜欢你了。贤英啊，在天上作战是所有军种里面最危险的。其实我不希望你喜欢上我这样的人。晚了，我从小就喜欢你，一直喜欢。你说的这些我不怕。元英姐，海棠姐，我们都一样，只要真心喜欢一个人，就不会怕。只是，燕乔哥哥，你喜不喜欢我？我喜欢的。那是哥哥喜欢妹妹那样，还是启哥哥喜欢海棠姐那样？钱呀，其实我……你是宋念乔？我是，跟我们走一趟。张队长，这是我们第三次打交道，我呢，有一种棋逢对手的快感。这回，我有足够的把握送你成人，但究竟要不要弄死你，只在我一念之间。你我都是明白人，不妨直说，武丁甲这个东西，与你这样党国精英飞行员无关，不妨。帮我找到他，我也好和上级有个交代。至于你之前的所有罪行，我都可以帮你摆平。我保证，不仅给你和手下自由，还会给你嘉奖，还你英名，如何呀？当年。金之烈托付的不是曾念乔
，而是你。我知道武丁甲就在你那里，你想保护他和与他有关的人。但如果你要是不够聪明的话，不仅曾念桥和孟海辰会陪着你殉葬，连与武丁甲有关的所有人，我一个都不会放过，包括孟家人。如果你敢动他们，我保证，你会比我击落的那些日本战机死的还难看。冷静，冷静起立，坐。十一月十七日，张琪等三人违抗军令一案，现于空军军官学校设临时军法会审庭。本审判长代表国民政府航空委员会主持开庭。本案在昆明发生，白飞督办，乃党国委任于昆明地方事务负责人，故本案请白督办督审，并由航委会军法科副科长兼空军军官学校政训处处长。陆子仪作为审判法官之一，代表本庭向被告人提问。白督办，您看，陆处长，请。唐时珍没有来。我爸昨晚打了一晚上电话联系，说咱们今天直接找黄主任，不过他说。没把握，到了再说吧。五分钟之后起飞，到了重庆，原地待命。是。通知商务坝机场给我备车，落地我就走。是。是被告人张琪，近半年来，昆明的空防政策是什么？避战，严禁升空，仅以多种警报及地面防空力量加强防守，避免无谓牺牲。那你是否多次公开表达过不满？近半年来，敌军屡犯云南上空，我军因畏惧、退缩，采取避战政策，导致国土受损。百姓受难，滇缅、滇越线屡次瘫痪，滇缅线上最重要的交通枢纽汇通桥被敌军派出上百架次狂轰滥炸，幺幺幺二空袭，昆明损失惨重，百姓死伤无数。以上种种，皆是因为避战导致错失战机而致。我本人多次通过正常渠道向上反映，明确陈述意见。此政策乃中央航委会为保存我军实力而下达，其目的是为了保存我军力量，在合适的时机殊死一战
，张琪奉命，率韩光中队保护昆明上空。十一月十七日，在判断敌军将对昆明展开无差别轰炸，我军军事基地、战斗物资、军民生命皆在其轰炸范围内。生死一瞬，倘若张琪不下达作战命令而延误战机，那么西南战线即将功亏一篑，党国空中防御还何谈将来？由此产生的所有责任，卑职愿一人承担。沈班长，从被告的言语可以清楚判断，此人藐视航委会政策，无视上级，为所欲为。十一月十七号当天，率领所部。抗命升空，确系有意违背军令。当日，现场第一指挥官为空军军官学校教育长唐世珍，其下达命令准确无误。命令洞拐武立即返航，且驳回被告人张启出征之请求。然，张启率领曾念桥、孟海臣三人驾机升空，明显违背军令，且张启负主要责任。沈判长，陆处长，我看航校的唐教育长也是主要证人啊。嗯，可惜他今天不在庭内呀、啊。没有他作证，这个结论只怕是下的太早了吧。白督办，当日证据，塔台的三名地勤人员可以分别作证。陆处长有所不知。吴家坝军事机场的第一指挥官是唐教育长，我怎么不记得下达过不许战机升空保卫昆明这样的命令呢？白督办，会不会您？这么大的事情，我不会记错的。陆处长，暂缓下结论，继续听取。正确。好，请韩光中队队员孟海臣出庭作证。海臣怎么是证人？孟海臣知道违抗军令是何罪吗？是死罪。我现在给你一个机会，现场指认张启，我就可以为你转成证人。我不会指证我的队长。好啊，那就看看自己的德行是奉谁的命令起飞的？奉队长之命，作为巡逻战机，诱导敌机群进入浮游炸弹群。浮游炸弹，这个浮游炸弹，在之前的空战中，可有先例啊？没有，没有。那我倒是很感兴趣了。这是谁的提议？是队长。张启，那张启提出浮游炸弹的建议时，队里有没有过反对意见？原话是：“浮游炸弹在重庆上空仅用过两次，便为航委会明令禁止。”这话是我说的，但浮游炸弹在作战中确实起到了决定作用。坐下，不准喧哗。是，陈作战官是说过这话，但我们这个浮游炸弹群已经经过安全改造。可避免如证人所说，十一月十七号当天，张启首先违背了航委会禁止使用浮游炸弹的命令，其次又违背了乌家坝机场的避战令
。孟少威，我再问你，当日完成任务，按照唐教育长的命令，应该立即办好，为何又再次升空？这又是谁下的命令？风雨起，他静静，像长椅，正朝夕。